ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση να έρθω απόψε εδώ πέρα. Προβληματίστηκα πάρα πολύ γιατί πήγα κόντρα στον εαυτό μου. Έκανα μια υπέρβαση. Όμω θα ήθελα από ψυχής να ευχαριστήσω όλου, μα όλου του συνέλληνε, καθένα ξεχωριστά για την πραγματική στήριξη, τη δύναμη. Και τώρα καταλαβαίνω όταν αυτή η μαζική δύναμη που μπορεί να πάρει κάποιο άνθρωπο πόσο μέσα του γίνεται χαριδόνεται. Χαίρομαι εγώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα με κάτι που αντιλαμβάνεσαι την σπουδαιότητα τη συμπτώσεω όλων των ενεργειακών πεδίων. Ναι. Θυμάσαι πάντα ότι είμαστε όλοι ένα, έχουμε έρθει όλοι από την ίδια αρχαία ουσία και μόνο αν σκεφτεί κανένα ότι η προέλευσή μα είναι από την ίδια αστερόσπονη, α την πούμε αστερόσπονη, ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και γι' αυτό το χωρί χρόνο ακόμα και χρόνο εφαρμόζεται και στην καθημερινή μα ζωή, στι συνήθειέ μα και θέλω και πάλι να σου εκφράσω το θαυμασμό μου για το θάρρο σου να είσαι σήμερα κοντά μα και να σου πω επίση ότι η μαρτυρία σου ότι η σύνδεση και η σύμπλευση όλων των Ελλήνων στην μεγάλη συμφορά που σε βρήκε να έχουμε λοιπόν αυτή τη μαρτυρία σαν ένα δείγμα και σαν ένα μπούσιμα για το τι μπορεί να κάνει ο ελληνισμός εάν συμπορεύεται με όλους τους άλλους συνέλληνες. Επιτρέψτε μου κύριε. Σέβομαι το πάνω σας, αλλά με το που ήρθα εδώ πέρα θέλω μια ερωτοαπάντηση που θα, είναι, θα με στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή μου. Ο Βαγγέλης, ο γιος μου, ήταν εκτός από υπεύθυνος σύζυγος και επαγγελματία, είχε μια πολύ φωτεινή ψυχή. Ήταν ακριβώς δικαιός και είχε πάρα πολύ αγάπη για όλους. Τώρα, αυτός που αποφάσισε, αν αποφάσισε κάποιος να το πάρει, να μοιράσει αυτές τις άρες που έχει, εκεί που πρέπει να τις μοιράσει, καλά είναι. Όμως, η ερώτηση είναι προσωπική σε εσά. Δεν απήντησα αυτές τις ημέρες, γιατί κρέμουμε από τα χείλη σας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι την πρώτη εκπομπή έκανα μία έκκληση. Έκανα μία ευχή να ακούμε μόνο καλές ειδήσει. Καλά είναι. Δεύτερη εκπομπή με βρήκε το μοιραίο. Σήμερα σας ρωτάω και αποθύνεστε στο Μιχάλη και στην αγαπημένη μου την Κατερίνα. Γιατί αυτή η χαρά που περίμενα σε μένα έγινε μαρτύρια. Ε, Μιχάλη, πριν από λίγο εξέφρασες την ιδέα του ελληνισμού λέγοντας ότι πραγματικά με τη συμμετοχή μου σε όλο αυτό το κύκλωμα των Ελλήνων κατάλαβα πόσο μπορεί κάποιος να μετριάσει τον πόνο του, να αισθανθεί κάποια ηρεμία στην ψυχή του όταν αντιλαμβάνεται ότι τα ενεργειακά παιδεία είναι συντονισμένα με τα δικά σου. Ίσως να ήταν απόφαση των θείο δυνάμεων να γίνεις ο πραγματικός μάρτυρας της συνένωσης του ελληνισμού. Ένα πράγμα θέλω να σου διαβεβαιώσω ότι ο Βαγγέλης δεν έφυγε ποτέ. Να σου πω ότι δεν υπάρχει το μόνο το οποίο υπάρχει μεταξύ εσένα και του Βαγγέλη είναι το κουμπί ενό ραδιοφώνου. Εάν πας σε ένα δωμάτιο και είσαι απόλυτα μόνος και έχεις ένα μικρό τρανζίστορ ή ένα ραδιόφωνο και ξαφνικά γυρίσεις το κουμπί, στην απόλυτη ησυχία το δωμάτιο γεμίζει μουσική. Διαρωτάσαι λοιπόν, Μιχάλη, Πού ήταν αυτή η μουσική πριν και δεν την άρχισε. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι δεν είχε του κατάλληλου δέκτε. Ο Βαγγέλη 
θα είναι εκεί και αν πραγματικά ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής σου θα τον ακούς κάθε μέρα, θα συμπορεύεται με τα παιδιά του, θα δίνει πάντα και συμβουλές που χρειάζεται στην σύζυγη, θα παρηγορεί τη μητέρα του, μόνο που χρειάζεται είναι να γυρίσεις εκείνο το κουμπί του ραδιοφόνου. Είναι δική σου πλέον η καταλαβαίνεις την αποστολή σου Μιχάλη, έχεις μια ιδιαίτερη αποστολή έναντι των Ελλήνων και του Ελληνισμού, να γίνεις ο ζωντανός μάρτυρας το, το πόσο ελάχιστη απόσταση μας χωρίζει από αυτό που ονομάζουμε ζωή και θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος Μιχάλη, να είσαι σίγουρος ότι ο Βαγγέλης θα είναι πάντα εκεί και πάντα θα θυμάσαι. Θα έρθουν στιγμές στη ζωή σου και στη ζωή των παιδιών του όπου θα αντιληφθούν τόσο ζωντανή την παρουσία του που θα είναι αδύνατον να μην συσχετήσουν τα δύο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί εσένα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μπορούσε να έχει συμβεί σε όποιον δίποτε. Σε σένα συνέβη γιατί ίσως το βάρος του Σταυρού ήθελε δυνατούς όμως. Και η δική σου είναι πολύ δυνατή. Δεν μπορώ να σου πω.